ipinahinata ni Pangulong Rodrigo Duterte ang social networking site na Facebook. Matapos malaman nito na ilan sa mga social media account na konektado sa gobyerno ang inalis ng nasabing media giant. Ano na nga ba ang mayayari sa Pilipinas kung sakaling maban nga ang Facebook site na ito? At ano ang dahilan ng Pangulo kung bakit nainis at gustong ipaban ang nasabing social media giant? Atin itong pag-uusapan pero bago natin simulan mga mamsers, kung bago ka pa lang sa channel na ito, welcome na welcome po kayo. Inaanyayaan ko po kayo panoorin ang iba pa nating videos na may mapupulot tayong kunting kaalaman. Ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video. Sa kanyang mission address, nitong lunes, September 28, 2020, pinanata ng Pangulo ang media giant site na Facebook dahil di umano sa pag-turn down nito sa mga Facebook accounts at pages na may kinalaman sa advokasya ng pamahalaan at iniugnay sa ilang mga taga-armed forces of the Philippines at Philippine National Police. Binantaan nito ang Facebook na kung hindi sila magkakaintindihan ng kanyang gobyerno at ang kumpanya, hindi na nito alam ang mangyayari dahil ang trabaho na ito ay protektahan ang interes ng gobyerno at ang nasasakupan nito. Nagsimula ang lahat ng tinanggal ng Facebook ang dalawang network mula sa Pilipinas at isa ay mula sa China. Ayon ito sa Facebook head ng Cyber Security Policy na si Nathaniel Glazer. Ayon kay Glazer, ang mga account na nakabase sa Pilipinas ay nauugnay sa Philippine Military at Philippine National Police. Kung maalala na sa 57 Facebook accounts, 31 Facebook pages at 20 Instagram ang mga accounts na ito ay kalimitang nagpo-post ng tungkol sa anti-terror bill, kritisismo sa mga komunista at maging ang oposisyon, gayon din ang kritisismo sa mga grupo tulad ng CPP at NDF. Habang ang mga accounts na nakabase sa China ay may 100 Facebook accounts, 100 Facebook pages, 9 Facebook groups at 6 na Instagram accounts. Kalimitan namang pinopost ng mga ito ay tungkol sa pagsuporta kay Pangulong Duterte, posibleng pagtakbo ng anak nitong si Sarah sa presidential election sa 2022, at ang pagkainteres sa Beijing sa China at Hong Kong. Ang daan-daang accounts ay tinuturing na fake accounts at nag-commit ng coordinate and authentic behavior na labag sa panuntunan ng Facebook. Hindi na pinangalanan kung anong Facebook accounts, Facebook pages ang mga ito. Inalis ngayon sa social media platform kung saan kabilang dito sa militar at kapulisan. Ayon pa sa AFP, isa ang Facebook page na Hands of Children Pages, isang samahan ng magulang at kabataan na umalis mula sa grupo ng New People Army, ito'y lehitimo at walang nilabag na masama. Nadamay lang ito sa mga tinanggal ng mga Facebook account ng Facebook. Kaya naman hindi nakapagpigil ang Pangulo na banatan ang Facebook dahil ayon dito, tila pinapaburan pa ng Facebook ang mga kaliwang grupo na kumakalaban sa gobyerno. Nalaman din ng Pangulo na kabilang rin sa mga tinanggal ng Facebook ang mga advokasya ng pamahalaan dahilan kaya kinusyon nito ang Facebook kung ano ang rason nito para mag sa bansa. Sinabi din ng Pangulo na dahil pinayagan itong mag dito sa bansa, dapat makiisa ang nasabing social media giant sa mga advokasya ng gobyerno na makakabuti sa kapakan ng taong bayan. Anya, hindi umano ginagamit ng gobyerno ang Facebook para sa mass destruction at mass massacre. Una na rin sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na dapat maging maingat din ang Facebook sa kanilang mga aksyon para hindi umano ito pagdudahan na may kinikilingan. Sinabi rin ni na PNP Chief General Camillo Cascolan at Armed Forces of the Philippines Chief General Gilbert Gapay na mahigpit naman na sinusunod ng kanilang mga organisasyon ang mga patakaran ng naturang social media giant. Ang mga Facebook accounts, Facebook pages at groups na tinanggal ng Facebook na sinasabing nag-commit ng coordinate in authentic behavior 
ay dahil na din sa tulong ng media company na Rappler, na isa sa mga official pop shaker partner ng Facebook sa Pilipinas. Bukod sa mga empleyado ng Facebook na nagsusuri sa mga pinopost at ginagawang account sa Facebook, Katuwang din ng Facebook ang third party nito, PopChaker, upang pigilan ang paglaganap ng mga fake news at misleading information. Kilala ang Rappler at ang CEO nito na si Maria Risa na isa sa mga kritiko ng Pangulong Duterte. Kaya naman, kung magpapatuloy ang Facebook sa pag down sa accounts na tumutulong sa pagpapalaganap ng advokasya ng gobyerno, posibleng may kalagyan ito at posibleng ipaban sa Pilipinas gaya ng ginawa ng China sa social media giant. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 74 million users na Facebook sa Pilipinas. Kung mawawala ito, maraming kumpanya, negosyo, institusyon at mga individual na direktang maapektuhan ito. Tataas ang mga ibang users media tulad ng YouTube, Twitter at TikTok. Damay din sa pagkawala ang ibang pagmamayari ng Facebook tulad ng Messenger, Instagram, at WhatsApp application. Ngunit dahil ang mga Pinoy ay hindi kontento na walang Facebook, gagawa ito ng paraan sa pamamagitan ng pag-download ng VPN o Virtual Private Network upang patuloy pa rin makapag-Facebook na siguradong tataas ang demand sa pag-download kung sakaling iba ng Facebook sa Pilipinas. Ano ang yung sa loobin sa Facebook sa ginawang pagtatanggal ng mga features at accounts na ito? At ang pagbabanta ng Pangulo sa Facebook dahil sa naging aksyon nito, i-comment lang sa comment section, mag-iwan ng like at i-share mo na din sa iyong kaibigan at pamilya. Maraming salamat po mga Mamsers sa patuloy niyong panonood dito sa channel na Mam Stories na kung saan may mapupulot tayong kaalaman.